हाय फ्रेंड्स मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन फ्रेंड्स डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है किस तरह हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस में ऑप्टेन किया जाता है कोर्ट में पिटिशन कैसे फाइल होती है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ओरिजिनली हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन नहीं था मैरिज लॉज अमेंडेड एक्ट 1976 में सेक्शन में अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के थ्रू हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया और सेक्शन 13 ए एंड सेक्शन 13 बी और भी कई प्रोविजन इंसर्ट किए गए और डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेप्ट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ फ्रेंड्स सेक्शन थर्टीन बी ऑफ हिंदू मेरिज एक्ट क्या कहता है यदि कोई हिंदू कपल एक पिटिशन मूव करता है दोनों पार्टीज पिटिशन मूव करें कि वो एक साल से सेपरेट रह रहे हो अब वो साथ नहीं रह सकते हो और दोनों ही म्यूचुअली एग्री हो डाइवोर्स को लेने में इस बात का डिक्लेरेशन दें कि उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए तो कोर्ट की ये पावर्स है कि वो सेक्शन थर्टीन बी सब सेक्शन टू वो प्रार्थना पत्र पेश होने के छह महीने से अधिक परंतु अठारह से अठारह महीने से कम समय में उस पिटिशन को डिसाइड करे पार्टीज की एविडेंस को रिकॉर्ड करे उसके बारे में एनक्वायरी करे और यदि कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो उनकी मैरिज को डिसोल्यूशन करके डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री पारित करे अब फ्रेंड्स इसका जूरिस्टिक्शन कहां है किस जगह पेश की जानी चाहिए तो फ्रेंड्स डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटिशन को उस कॉम्पिटेंट फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए जहां कपल अंतिम समय साथ साथ रहे हो या जहां पर उनकी शादी हुई हो या डाइवोर्स पिटिशन फाइल करते समय वाइफ वहां रेजाइड करती हो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कब पेश की जा सकती है तो फ्रेंड्स शादी होने के एक साल के पश्चात डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटिशन हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के सिग्नेचर से पेश की जा सकती है आप बिना लॉयर के भी खुद डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं आपको डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन फाइल करते समय इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपकी पिटिशन में हस्बैंड और वाइफ का पूरा नाम पता एड्रेस स्थायी निवास इन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए शादी कब हुई कहां हुई मेरिज सर्टिफिकेट जारी हुआ हो तो उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए यदि शादी से कोई इश्यू है बच्चा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बताते हुए यह कहना चाहिए कि इसमें हम क्या व्यवस्था आगे उस बच्चे की करेंगे यदि हस्बैंड ने वाइफ को कोई परमानेंट एलिमनी की रकम दी हो तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए यदि कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोर्ट केस पेंडिंग हो तो उन केसेस को कैसे विड्रॉल किया जाएगा उसके बारे में पूरा विवरण होना चाहिए किस कारण से वो साथ नहीं रहना चाहते हैं क्या उनके बीच में ये डाइवोर्स पिटिशन लेने की कोई दुर्भी संधि या मेलिस इंटेंशन तो नहीं है इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए और इस बात का डिक्लेरेशन एनऑथ होना चाहिए कि अब वे म्यूचुअली साथ साथ नहीं रह वह साथ साथ नहीं रह सकते हैं और उनकी म्यूचुअल कंसेंट है कि इस मैरिज को डिजोल्व करके डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाए साथ ही साथ इस बात का भी डिक्लेरेशन पिटिशन में होना चाहिए कि उन्होंने इसी तरह की पिटिशन को पहले या किसी अन्य कोर्ट में न तो पेश किया और न ही लंबित है और ये प्रथम पिटिशन है इस कारण से ये पिटिशन को मंजूर किया जाए फ्रेंड्स क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी पिटिशन के साथ लगाने चाहिए तो फ्रेंड्स यदि मेरिज सर्टिफिकेट है जो कि आजकल जरूरी है शादी के बाद ऑप्टेन करना तो मेरिज सर्टिफिकेट लगाना चाहिए दोनों पार्टीज की फोटो लगानी चाहिए उनके मैरिज हुआ इस बात की प्रूफ की फोटो लगानी चाहिए उनका एज प्रूफ लगाना चाहिए शादी का कार्ड लगाना चाहिए एलिमनी किस तरह दी गई उसका हिसाब लगाना चाहिए और यदि अदर केसेस जो कोई पेंडिंग थे उनके बीच में किसी तरह के डिस्प्यूट थे तो उनको विड्रॉल करके उनकी सर्टिफाइड कॉपीज को लगाना चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन लगाना चाहिए अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि पेश करने के कितने महीने पश्चात कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री दे सकता है फ्रेंड्स लॉ ये है कि पेश करने के छह माह पश्चात उनका सेकंड मोशन अर्थात बयान रिकॉर्ड करके एफिडेविट लेकर के और कोर्ट पूरी इंक्वायरी से सेटिस्फाई होकर के कि अब ये पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रह सकते हैं डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल कंसेंट से ग्रांट कर सकता है एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने आया किस डिसाइड हुआ बारह सेप्टेंबर दो को केस का नाम है अमरदीप सिंह वर्सेज हरवीन कौर कि क्या इस छह महीने के पीरियड के पहले भी कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री दे सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े महत्वपूर्ण केस में यह अभी निर्धारित किया कि छह माह के पूर्व भी फैमिली कोर्ट यदि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस लगे उचित लगे तो वह डाइवोर्स की डिग्री को ग्रांट कर सकता है फ्रेंड्स अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर देने के बाद दोनों पक्ष एक बार पिटिशन पेश करने के बाद दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है 
छह महीने के पीरियड के भीतर भीतर तो फ्रेंड्स छह महीने का पीरियड जिसे कूलिंग पीरियड कहा जाता है उसका पर्पस भी ये होता है कि यदि दोनों पक्ष को ये लगता है कि हमने आवेश में आकर या जल्दबाजी में पिटीशन फाइल कर दी थी और हम अब भी हस्बैंड वाइफ के रूप में रह सकते हैं तो वो पिटीशन को विड्रॉ कर सकते हैं केस का नाम है सुशेष्ट्रा देवी वर्सेज ओम प्रकाश इसमें कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक बार पिटीशन पेश होने के बाद यदि दोनों पार्टी फर्स्ट इंस्टांस में कंसेंट दे देते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की तो भी वो पिटीशन के पेंडिंग रहते कभी भी उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं और पुनः अपने पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया सुनति परिहा वर्सेज संजय परिहा में कि जो कंसेंट है आफ्टर सिक्स मंथ्स एक बार पिटीशन पेश होने के बाद आफ्टर सिक्स मंथ्स जो कंसेंट है वो कंसेंट दोनों की म्यूचुअल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि दोनों पक्षकार एक बार कोर्ट में पिटीशन पेश कर गए और फिर केवल एक पक्षकार आकर कहे कि हमें डायवोर्स की डिग्री दे दी जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा नहीं दोनों का एफिडेविट या बयान या इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सिक्स मंथ बाद ही डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री दी जा सकती है फ्रेंड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है सेक्शन थर्टीन बी सब सेक्शन वन का कि दोनों पिटीशन पेश करने से एक साल के पहले एक साल तक सेपरेट रह रहे हो लेकिन सेपरेट रहने का मतलब यह नहीं कि वह अलग अलग स्थान पर रह रहे हो चाहे वे एक ही स्थान पर रह रहे हो लेकिन वो पति पत्नी के रूप में ना रह रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुशिष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश में यह अभी निर्धारित किया कि सेपरेट रहने का मतलब स्थान से संबंधित नहीं है बल्कि वे पति पत्नी के रूप में न रह रहे हो तो फ्रेंड्स इन सारे प्रोविजन प्रोसीजर और केस लॉस को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं विदाउट हेल्प ऑफ एन एडवोकेट अपनी पिटिशन को फाइल कर सकते हैं और फैमिली कोर्ट में रिलीव ले सकते हैं धन्यवाद थैंक यू